欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：降元弄阵容曝光，赵丽颖杨幂作配，她才是最大赢家。自从章子怡跟汪峰在一起后，网友评价感觉她直接从国际章变成了普通女明星，不仅开始参加综艺了。从前的傲气也荡然无存。拍摄的第一部电视剧《上阳赋》更是被嘲出升天，不仅演技遭到质疑，连美貌地位都差点保不住。或许正是因为如此，当俩人宣布离婚的消息时，粉丝恨不得放烟花庆贺，直接在网上奔走相告。作为章子怡离婚之后拍摄的第一部电视剧《降元弄杀夫案》，导演是陈可辛。女主章子怡的地位似乎无人质疑，不过该作品从公布消息之后就一直挂在热搜榜上，主要原因来自于两位配角演员，一个是赵丽颖，一个是杨幂。说起这两位，如今都是八十五花里炙手可热的女明星，顶流。网上有关两个人的爱恨情仇，写出来能够演一部电视剧，两个人每每被拿出来对比。与此同时，两家粉丝更是水火不容。所以，当爆出这两位要出演《降元弄》的时候，究竟谁的位置更靠前，成了大家关注的对象。杨幂是最先被爆出出演《降元弄》的消息的，虽然有网友质疑，以她的咖位怎么会去出演小配角，但给章子怡做配角想也不丢人。更何况这部片子的导演还是陈可辛。杨幂在电影圈的战绩确实比不上电视剧，能在大导演的片子里露脸也是对她的认可。而且据说她的角色是女二号，戏份不会少，也会对她以后在电影圈发展有益处，粉丝对此毫无质疑。可惜很快有消息爆出，赵丽颖才是这部片子的女二号，杨幂只是一个小角色。根据网上的消息来看。似乎网友的爆料完全属实，所以之后杨幂与赵丽颖的粉丝又因为谁是女二号，谁的戏份更多，展开了新的一波大战。另一边，降元弄片方和剧组人员看到粉丝因为演员阵容吵得火热，却沉默不言。毕竟吵得越厉害，作品的热度也越大。这对于作品来说是有百利而无一害的，自然无人辟谣。随着时间的飞逝，剧组的许多工作基本已经就绪，关于演员阵容的真相也很快公开。赵丽颖与杨幂的确都有参演。至于网友猜想的两人同台飙戏的画面，可能更不会出现。据了解，两个人的戏份没有交集，好像是其中一个拍完，另外一个才会进组。演员中除了大家关注到的章子怡三人之外，还有雷佳音。沈腾、杨幂、朱一龙、李现、易烊千玺、范伟、紫砂等。本以为看到演员表，网友们会松一口气，不料引起了更大的争议。有人说，杨幂、赵丽颖真要合作了，全是流量演员，这番位最后要怎么分？朱一龙已经是影帝了，应该不会再做配角了吧？范伟才应该做男一号。毕竟光看名字，这些演员在娱乐圈都是响当当的人物。沈腾的两百亿票房的 title 实至名归，易烊千玺参演的许多电影也都有口皆碑。所以，还得是大导演才能把这些演员聚集在一起。而雷佳音的又一部男主作品，还是章子怡的男主，也引起了许多关注。他似乎一直有流量有口碑，但热度也没有很大。自从凭借《人世间》里的精彩演绎拿下无数大奖之后，事业直接飞升起来了。比如2024年的春节档里，热门电影《第二十条》和《热辣滚烫男主》都是他。如今这两部电影票房都很不错，所有战绩都会被记在雷佳音的档案里。这一次他又是《降元弄》的男主，大导演加上演员阵容，再加上剧本本身质量过硬。爆火的可能性很大，因此有网友表示，雷佳音是抓住了整个影视界的把柄吗？
。网友回复他：要演技有演技，要人脉有人脉，要观众缘有观众缘。我第一次认识雷佳音，还是品如的弟弟。不过看过了最近网络上的纷纷扰扰，必须承认雷佳音是有点好运和观众缘在的。他成功躲过了许多次争议。比如第二十条流量这块儿，大家关注的是赵丽颖热辣滚烫流量的焦点在贾玲，而酱园弄粉丝开会到现在，战火从未波及到雷佳音三个字。甚至有网友预测，之后可能朱一龙的粉丝会闹，易烊千玺的粉丝会闹，李现的粉丝会闹，但雷佳音这边可能依旧是风平浪静。做演员做到他这份上，有流量，有热度。有口碑，有作品，大概是许多人梦寐以求的吧，所以他才是最大赢家。二，赵丽颖因近照被嘲，脸变形严重，和生徒判若两人。赵丽颖是娱乐圈的当红艺人，她的粉丝基数相当庞大，路人缘和口碑也是非常好。她和杨幂是目前八十五花圈子里最出圈的两位，她入圈多年。手里的代表作品也是相当多，如今他已经不再走流量路线，这几年一直在走实力派路线。他的演技不错，这条路也走得比较顺利。他凭借两部电视剧《幸福到万家》和《风吹半夏》入围了白玉兰奖，无论最后有没有得奖，这都是对他实力的一种认可。在一众圈内知名人气艺人里面，他的演技也确实可圈可点。基本上很少有人会质疑他的实力，这也是他为何路人缘这么好的重要原因。因为有实力，他和林更新合作的《与凤行杀青》以后，他目前新剧还没有确定，所以现在属于他的休息时期。他也参加了好几个商务活动，基本上他参加一个活动就能被推上好几个热搜。毕竟他作为当红艺人。这也是人之常情，只不过他却因为最近参加活动的近照被群嘲，因为他的脸似乎变了。事情是这样的，赵丽颖的工作室近期也是比较活跃的，时不时就会当初赵丽颖的近照，一方面是为了维系热度，另外一方面也是分享她的动态。只是在五百二十分享的六张照片中，有几张照片看起来脸变形严重。第一眼甚至看不出这是赵丽颖，尤其是这张照片，不仔细看，真的很难看出来这是赵丽颖，因为她的近照和大家印象中的赵丽颖差距有点大。粉丝们也是放出了手里收藏的活动现场生图，结果一对比，真的是和生图判若两人。她在生图中一切看起来很正常，无论是图片还是视频。看起来依旧是原来那个赵丽颖，只能说赵丽颖工作室的这个审美确实有点不太能理解。赵丽颖工作室也因此被推上了热搜，热搜词条是赵丽颖工作室的审美，看来很多人都已经注意到这个问题。在上了热搜以后，赵丽颖工作室也是立马采取了态度，那就是再次放出了赵丽颖的美图，这一次无可挑剔。你们觉得赵丽颖工作室放出的520组图如何？是不是无法一眼认出